আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যার এর অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা বিবিএ ফার্স্ট ইয়ার এর যে 2022 সালের एग्जाम সেই एग्जामে কিভাবে ভালো রেজাল্ট করতে পারি এবং এই আপনাদের যে একটা অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটার আপনার সাজেশন বিষয় আলোচনা করব চারটা ডিপার্টমেন্টের সাজেশন নিয়ে আলোচনা করব আর আপনাদের যেহেতু আজকে প্রথম ক্লাস সলভ ক্লাস ফার্স্ট সলভ ক্লাস আপনাদের যদি ছোটখাটো কোনো क्वेश्चन থাকে সেই क्वेश्चन গুলো বলবো উত্তর দেব প্লাস সময় পেলে একটা অঙ্ক করে দেব প্রথমেই আমি যেটা বলতেছি যারা আজকে ক্লাস দেখতেছেন তাদের বলবো এখানে একজন স্টুডেন্টও যারা কি পড়েন নাই কিছুই পড়েন নাই একজন স্টুডেন্টও ফেল করবেন না যদি আমি যে দিক নির্দেশনাটা দেই সেটা যদি আপনি ফলো করতে পারেন আচ্ছা অনেকেই লাইভে আছেন যারা লাইভে আছেন একটু কষ্ট করে শেয়ার মেনশন করে আপনাদের বন্ধুদের জানিয়ে দেন তারাও কিন্তু একটু উপকার পাবে বিষয়টা হইছে আপনার শুধু অ্যাকাউন্টিং এর রুল জেনে কয়েকটা চ্যাপ্টার থেকে অঙ্ক করার যোগ্যতা অঞ্চল অর্জন করতে হবে যাদের একেবারে অবস্থা খারাপ পাশ ফেল নিয়ে চিন্তা তাদের বলছি আপনার কি করতে হবে ধরেন আমি একটা উদাহরণ সব বলি ধরেন একটা চ্যাপ্টার আছে ওয়ার্কশিট ওয়ার্কশিটে কি করতে হয় একটা ছক করে এন্ট্রি গুলো কিভাবে দিতে হয় ভুল হলো হবে ভুল ত্রুটি হবে আপনার রুলটা শুধু জানতে হবে যে জানতে পারেন সম্পূর্ণ অঙ্কটা করলেন ভুল করলেও তো নাম্বার থাকে এখানে ভুল করলেও আপনার ওয়ার্কশিট যদি অর্ধেক নাম্বার দেয় পাঁচ দেয় এইভাবে যদি আপনি পরীক্ষা হলে চারটা অঙ্ক ভুল করেন তারপরেও বিশ নাম্বার পাবেন ধরেন প্রশ্ন আসছে পাঁচটা আপনি এরকম ওয়ার্কশিট অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি বিভিন্ন অঙ্ক আছে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেগুলো করলে অর্ধেক অর্ধেক নাম্বার কম পক্ষে দেয় পাঁচ ছয় করে নাম্বার দিয়ে ভুল হইলো আপনি চারটা অঙ্ক ভুলও যদি করেন তারপর ভুল করলেও কিন্তু বিশ নাম্বার তাহলে আপনার চারটা অধ্যায় থেকে রুলটা শিখতে হবে অঙ্কটা কিভাবে ছক করতে হবে আর যদি আপনি বি পার্ট এ পার্ট থিউরি হালকা পাতলা লেখেন তাও তো দশ বারো পেয়ে যাবেন বত্রিশ পেলে কম ফ্রম পাস ত্রিশ পেলে পাস ইন কোর্স এর নাম থাকে তো নাম্বার থাকে তো তাহলে ফেল কেউ করবেন না সবাই পাস করবে নির্দিষ্ট অধ্যায়গুলো আমি বলে দিব এখন সেই অধ্যায়গুলো ভালো করে করবেন আচ্ছা প্রথমে আমরা সাজেশন নিয়ে আলোচনা করি আর যারা ভালো রেজাল্ট করতে চাচ্ছেন তাদের বিষয়ে আলোচনা করবো এ প্লাস পাওয়ার কৌশলটা বলে দেব এখানে দেখেন এটা প্রথমে আমি অ্যাকাউন্টিং এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করতেছি পরে সব ডিপার্টমেন্টেরই করবো অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে এখানে অধ্যায় আছে দশটা দশটা আমাদের প্রথম অধ্যায়ের ভিতরে আছে ইকুয়েশন জার্নাল লেজার অনেক কিছু আছে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন থেকে সব ডিপার্টমেন্টের কোয়েশন হয় অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন সবাই করবেন অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি সব ডিপার্টমেন্টের কোয়েশন হয় ওয়ার্কশিট সব ডিপার্টমেন্টের কোয়েশন হয় আর ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সব ডিপার্টমেন্টের কোয়েশন হয় তাহলে এই চ্যাপ্টার গুলো যদি আপনি করেন চার ডিপার্টমেন্টের জন্য এই চারটা চ্যাপ্টার ইম্পর্টেন্ট এই যে এই চারটা চ্যাপ্টার কথা বললাম এগুলো করলে পাস করার সুযোগ আছে এখন ভালো রেজাল্ট করতে এবং সহজ কিছু চ্যাপ্টার আছে যেগুলো আপনি করলে সহজে মাথায় ঢুকবেন যেমন অ্যাকাউন্টিং এর জন্য যে মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এই দুইটা অধ্যায় এবং রেশিও এইগুলো একেবারে সহজ অধ্যায় যে কেউ পারবে আমি একটা অধ্যায় থেকে আজকে কিছু নিয়ম দেখাই দিব তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আর যারা ভর্তি কিছু স্টুডেন্ট তারা তো জানেনি সব ভিডিও আছে সিরিয়ালি দেখতে শুরু করেন যে আপনি দুর্বল হয়ে থাকেন এই যে ফার্স্ট টাইম আপনি এইগুলো শুরু করেন অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম এগুলো সহজ রেশিও সহজ যে দশ নম্বর চ্যাপ্টার মার্চেন্টাইজমেন্টও সহজ এখন আপনার জন্য এখানে লেখা আছে এই সাজেশনের নিচে লেখা আছে এ প্লাস পেতে হলে এই এই অধ্যায়গুলো করুন সব কমন পাবেন ইনশাল্লাহ পাস করতে হলে এই চারটা অধ্যায় করুন তাহলে ইনশাল্লাহ পাস করে যাবেন ভুল করলে ওই চারটা অঙ্ক অধ্যায় থেকে ভুল করে অঙ্ক দিয়ে আসলো কত নাম্বার পাবেন বিশ ত্রিশ পেয়ে যাবেন তাহলে পাস এখন প্রশ্ন হলো অনেকে বলবেন স্যার ফিল করে কেন পরীক্ষা হলে তো আপনার এই ইয়ে দেনা অনেক স্টুডেন্ট আপনার পরীক্ষা হলে কি করে আপনার প্রশ্ন আনসারই করেন যার ফলে ফেল করে আচ্ছা এখন আমরা এখানে কিছু অঙ্ক দেওয়া আছে থ্রি স্টার লেখা অর্থাৎ আমার শীটে অনেক অঙ্ক আছে ধরেন এক আটটা দশটা করে অঙ্ক আছে এখান থেকে প্রতি অধ্যায়কে পাঁচটা করে অঙ্ক দিয়ে দিছি 
যারা একটু দুর্বল এই পাঁচটা করে করবেন তাহলে তাও রুল শিখতে পারবেন কিন্তু একটা কথা আমি বলে রাখতেছি অ্যাকাউন্টিং এর অঙ্ক হুবু কমন আসার সম্ভাবনা অনেক কম ধরেন আমি সহজে বুঝাই কেমনে আসতে পারে জাবেদা বুঝাই যেহেতু জাবেদা আপনার সবাই করে আসছেন জার্নাল ধরেন আমি এটা শিখেছি কারা সিং এর একটা জার্নালের ইয়ে শিখেছি এবং এই অঙ্ক করার জন্য একটা সূত্রের শীত আছে এই যে নয়টা জার্নাল আছে যখন বিনিয়োগ করলে যাবে যদি হয় নগদ হিসাব বা ক্যাশ ডেবিট ক্যাপিটাল বা মূলধন ক্রেডিট এরকম কয়টা আছে নয়টা আছে এই নয়টা শিখতে মোটামুটি আপনি এরকম অঙ্ক কয়টা আছে পাঁচ ছয়টা আছে সবগুলো আপনি পারবেন সেটা কয়টা অঙ্ক আছে আপনারা আপনাদের কোয়েশন গুলো চ্যাট বক্স রাখতে পারেন পরীক্ষা নিয়ে কোন কোয়েশন থাকে যদি বা আপনার ইয়ে নিয়ে কি বলে সিলেবাস নিয়ে বা যে কোনো কোয়েশন যদি থাকে সেটা কিন্তু আপনি প্রশ্ন সরাসরি করতে পারবেন বা কমেন্টে যদি লিখেন সেটার উত্তর আমি দিব আচ্ছা তাহলে এই যে এখানে এই এতগুলো এন্ট্রি শিখাইলাম না পরীক্ষা হলে যে এখানে হুবু এরকম আসবে এরকম না হয়তো এবার পার্চেস আসলো এই এন্ট্রিটা আসলো কমন পড়লো এই এন্ট্রিটা আরেক কমন পড়লো বা এই অঙ্ক থেকে দুই একটা এন্ট্রি কমন পড়লো এমন ভাবে অঙ্ক গুলো কমন পড়ে হুবু হুবু হু অঙ্ক সাধারণত অনেক কম আসে অ্যাকাউন্টিং সারা বানিয়ে বানিয়ে অঙ্ক করে আচ্ছা এখন তাহলে একটু অন্য ডিপার্টমেন্টের আলোচনা করে দিই যেমন ধরেন এখানে আমরা অ্যাকাউন্টিং এর আলোচনা করলাম ম্যানেজমেন্টেরটা কি করব ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টেরও একটা সাজেশন তৈরি করা আছে যে প্রতি অধ্যায় থেকে এই এই অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট এইগুলো পড়লে আপনি সব নিয়ম শিখতে পারবেন ওই নিয়মগুলি পরীক্ষা বিশ্বাসে ম্যানেজমেন্টের বিপদের বিষয় হলো চাপটা কতগুলো দেখেন সাতের ভিতরে তিনটা আছে আটের ভিতরে তিন চারটা আছে চারটা আছে দশ নম্বরের একটা চাপটা আছে হ্যাঁ পার্টনারশিপ ওইটা আমি আবার ছাত্রদের করাই নেই এই জন্য দশ নম্বরটা লিখে নেই কোন কোন চাপটা থেকে অঙ্ক আসে বেশি একটা এই এই অধ্যায়গুলো থেকে বেশি অঙ্ক আসে আর পাস করতে হলে এই অধ্যায়গুলো করতে হবে আপনাকে এখন আপনার এই দশ না এটা ভুল লিখছে আট হবে এটা ম্যানেজমেন্টের অধ্যায়ের নাম্বার গুলো লিখে নেন হ্যাঁ দুই সাত আট দুই সাত আট দুই চার সাত আট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের লেখা ভুল আছে দুই চার সাত আট এগুলো করলে প্লাস আসতে পারে পাস না যদি অঙ্ক মিলাইতে পারেন আচ্ছা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের এরকম সাজেশন দেওয়া আছে যে কোন অধ্যায়গুলো করতে হবে কয় কয় নাম্বার অঙ্কগুলো করতে হবে কোন অধ্যায় মার্কেটিং এর জন্য সহজ তাদের অধ্যায় কম এবং সহজ সহজ অধ্যায় আছে যেমন ধরেন এই যে তিনটা অধ্যায় যে নিচের তিনটা অধ্যায় তিন ঘন্টা যদি আর কি একদিনে বসে যদি তিনটা অধ্যায় অঙ্কগুলো দেখেন তারপর তিনটা অধ্যায় থেকে ত্রিশ পেয়ে যাবেন এতটুকু সহজ এই এখানে কোনগুলো করতে হবে সেগুলো দেওয়া আছে হ্যাঁ এখন অনেকে প্রশ্ন হবে এইগুলো কিসের অঙ্ক এগুলো কোন বইয়ের অঙ্ক না এই যে আমি যে লেকচার যে লেকচার শিট থেকে আপনাদের পড়াই ওই লেকচার শিটের অঙ্কগুলো এটা এই যে এই যে প্রবলেম ওয়ান প্রবলেম টু প্রবলেম থ্রি হ্যাঁ এখন আপনি বলতে পারেন স্যার মেন বই থেকে দাগাই দেন বলে দেন এই অঙ্কগুলো ইম্পর্টেন্ট আসলে কি মেন বই তো আমি তো সারা বাংলাদেশে স্টুডেন্টদের পড়াই একজন কমার্স কিনছে একজন ব্যতিক্রম কিনছে একজন দিগদর্শন কিনছে একজন কিনছে মিলেনিয়াম বিভিন্ন রাইটার কিনছে এক সব বই থেকে তা আলাদা আলাদা সাজেশন করা যাবে না এই সিটের অঙ্ক গুলো সব বইতে আছে আর এগুলো আমি কি হাতে করলাম আপনাদের করা ওই দিচ্ছি এটার ভিডিও আছে সেটা দেখে দেখে আপনি শেষ করতে পারতেছেন ঠিক না এখন পড়া আজকে থেকে কিভাবে শুরু করবেন সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করে দিই সাজেশন তো দিয়ে দিলাম এটা পিডিএফটা গ্রুপের ফাইল অপশনে দিয়ে দিব আবার বলতেছি এই অঙ্ক এই নিয়মে ওই যে নতুন সিট আপডেট সাজেশন প্রিন্ট করতে হবে না আগে যেটা প্রিন্ট করছেন ওটা চলবে এই এই সাজেশনটা আপনাদের গ্রুপে যেখানে আপনার সব ভিডিও আছে ওই গ্রুপে দিয়ে দিব সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিবেন হ্যাঁ আর পড়াটা এখন কিভাবে শুরু করবেন এটা বলি দুইটা ওয়ে বলে দিয়েছে পড়া শুরু করা আজকে প্রথম ক্লাস এর জন্য দিক নির্দেশনা পরে অঙ্ক করাবো এক নাম্বার ওয়ে আর দুই নাম্বার ওয়ে একটা রুটিন বানাই ওই রুটিন অনুযায়ী 
ধরেন আজকে একটা চ্যাপ্টার দিলাম আজকে কয় তারিখ আজকে হলো আপনার মিটিংটা তো আছে এখানে দাঁড়ান মিটিংটা বের করে ইউটিউবে দিলাম সবগুলো দেওয়া যাবে না হয়তো দশটা ক্লাস থাকলে তিনটা চারটা পাঁচটা দিলাম এটা দিয়ে বেসিক শিখতে পারবেন পঁচিশ তারিখে চাপটা তিনের দিলাম সাতাশ তারিখে চাপটার তিনের দিলাম এভাবে এই তারিখ অনুযায়ী আমি ইউটিউবে ভিডিও দেবো সেইগুলো দেখে থেকে ফ্রি ফ্রি পড়বেন হ্যাঁ ইনশাল্লাহ সবগুলো ভিডিও যদি দেখতে পারেন এ প্লাস না পেলেও মোটামুটি পাস করে ফেলবেন যাদের টাকা পয়সা নাই তারা এই ফ্রিটা ইউজ করতে পারবেন অলি স্যার ইউটিউব থেকে অলি স্যার ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপডেট ভিডিও পাবেন সব সিস্টেম করা আছে এখন আর দুইটা ওয়ে যারা পেইড ক্লাস করেন পেইড পেইড ক্লাসের দুইটা ওয়ে বলতেছে এক এখন থেকে প্রায় আপনি দেড় মাসের মতো ক্লাস করবেন পরীক্ষার আগ পর্যন্ত পরীক্ষা তো এক মাস মিনিমাম পাবেন কারণ পরীক্ষার মাঝখানে আমি ক্লাস করাই এবং মাঝখানে পূজার বন্ধ আছে এই যে ধরেন দেড় মাস বা এক মাস এই দেড় মাসে আমি যে জুম ক্লাস আপনাকে তিনটা চ্যাপ্টার তিনটা চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার তিনটা করা যেতে পারি তিনটা থেকে যদি দশ নাম্বার আপনি পান सम्भव सर्वोच्च भिडियो दस टा त्रिस मिनट कर চার ঘন্টায় এক চ্যাপ্টার শেষ বাসায় বসে প্র্যাকটিস করলেন আরো এক ঘন্টা বিভিন্ন বই থেকে পাঁচ ঘন্টায় একটা চ্যাপ্টার হান্ড্রেড পার্সেন্ট করলেন ধরে নেন এরকম যদি ছয় বার পাঁচ ঘন্টা দেন তিরিশ ঘন্টা প্রতিদিন এক ঘন্টা করে যদি ভিডিও দেখেন তাও তো পরীক্ষার আগে বই শেষ নিজে নিজে বাসায় বসে বসে বই দেখেও শেষ করতে পারবেন আর আমার জুম ক্লাস তো আছে মেসেঞ্জার গ্রুপ তো আছে ঠিক না যে কোন এক পদ্ধতিতে পড়েন জুম ক্লাস প্লাস ভিডিও দেখেন অথবা শুধু ভিডিও দেখে দেখে জুম সলভ ক্লাস করেন সলভ ক্লাসের ব্যবস্থা আছে এটা নিয়ে শেষে কথা বলবো এখন যেহেতু আমরা অনেক আলোচনা করলাম এখন এই সাবজেক্টের একটা অঙ্ক করাবো যে কোনো একটা চ্যাপ্টার থেকে যে চ্যাপ্টার থেকে প্রতি বছর অঙ্ক আসে এবং আজকে অঙ্কটা চ্যাপ্টারটা করলে আপনার একটা উপকার হবে একটু কনফিডেন্স বাড়বে এরপরে আপনাদের প্রশ্ন নিব অঙ্ক নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেই কোয়েশ্চেনটা আমি নিব আপনাদের কাছ থেকে এরপর আরো কিছু কথা বলে আজকে ক্লাস শেষ করে দিব হ্যাঁ আচ্ছা চ্যাপ্টার আমি যেটা করাবো সেটা হলো আপনাদের দশ নাম্বার বোনাস আজকে দিচ্ছি সবার জন্য এই দশ নাম্বার যে বোনাস দিলাম এই জন্য তো লাইভে যারা আছে একজন তো শেয়ার মেনশন করলো না খুব খারাপ করলো এই যে চ্যাপ্টারটা অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম অ্যান্ড স্পেশাল লেজার সবার আছে সব ডিপার্টমেন্টেরই আছে এবং দশ নাম্বার সাধারণত এখান থেকে আসে বিশেষ করে অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স এবং মার্কেটিং এ দশ তো কনফার্ম কিন্তু ম্যানেজমেন্টে তো সাররা যে কোয়েশ্চেন করে অনেক সময় কঠিন কোয়েশ্চেন করেন যেমন গত বছর শীত থেকে সব কমন করছিল নিয়ম শীতের নিয়ম থেকে আপনি রিভিউ দেখতে পারেন কিন্তু এক একটা অঙ্ক অনেক বড় বড় ছিল ছাত্র রাধা ঘন্টা এক অঙ্ক মিলাতে পারেনি এই সমস্যাগুলো হয়েছে তা আপনাদেরও সমস্যা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে দশ আসতে পারে কিন্তু পাঁচ হইলো পাবেন এখান থেকে ছোট প্রশ্ন হইলো পাবেন আর কি যে অঙ্কটা করবো আজকে প্রবলেম তিন একটা অঙ্ক করব এই অঙ্কের মাধ্যমে আপনাকে একটা বেসিক কিছু 
শেখানোর চেষ্টা করবো আপনার না বুঝতে এই অঙ্কের আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন হ্যাঁ এবং এই চ্যাপ্টারের যে যত বাকি অঙ্ক গুলার ভিডিও আমি দিয়ে দিব আছে এমনি খুঁজতে সমস্যা হয় অনেকের মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিব ঠিক আছে আর এই চ্যাপ্টার ছাড়াও অন্য কোনো চ্যাপ্টারের কোয়েশন থাকলে আপনারা ক্লাসের এই অঙ্কটা শেষ করার পরে প্রশ্ন করতে পারবেন ক্লাস শুরু করে দিব এটা হলো চ্যাপ্টার অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট আর ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের জন্য চ্যাপ্টার ছয়ে এই অঙ্কগুলো আছে আর ম্যানেজমেন্ট এই ম্যানেজমেন্টেরও ছয় আছে ঠিক শুধু মার্কেটিং এ মনে হয় আটে না কোথায় আছে প্রশ্ন বলছে সেলিন ডিয়ন কোম্পানি ইউজ এ সিক্স কলাম ক্যাশ রিসিভ জার্নাল ক্যাশ রিসিভ জার্নাল অর্থ হল নগদ প্রাপ্তি যাবে না উইথ দ্য ফলোইং কলামস ছয় ঘর বিশিষ্ট একটা ক্যাশ রিসিভ জার্নাল তৈরি করতে হবে কারণ এই কোম্পানি কত টাকা আসলো সেটার হিসাব রাখতে চায় কলামগুলো দেওয়া আছে কোন কোন ঘরগুলো হবে সেইগুলো প্রশ্নে দিয়ে দিছে এবং কিছু লেনদেন হয়েছে সেই লেনদেন গুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রিপেয়ার এ ক্যাশ রিসিভ জার্নাল অ্যান্ড গিভ পোস্টিং এত বড় আসে না আমি নিয়মসিক এক অঙ্ক দিয়ে আপনাদের তো বলবেন যে স্যার কেমনে সম্ভব একটা অধ্যায়ে সত্তরটা অঙ্ক পঞ্চাশটা একশোটা অঙ্ক থাকে আর আপনি ষাটটা অঙ্ক দিয়ে চারটা শেষ করে দিচ্ছেন কেন কিভাবে সম্ভব কারণ জায়েন্ট অঙ্ক দানব সাইজের অর্থাৎ এই এক অঙ্ক দিয়ে সব শিখার মতো সিস্টেম যেমন এই এক অঙ্ক দিয়ে আপনি যা এইটা শিখতেছেন লেজার শিখতেছেন সবকিছু শিখতেছেন তো এই জন্য কম অঙ্ক করলে বেশি নিয়ম শিখা যায় আমার এখানে এই জন্য ছাত্রদের কিন্তু রেজাল্ট ভালো হয় মনে থাকে বেশি কম অঙ্ক করে নিয়ম শিখতে পারে এখন তারা বলছে ক্যাশ রিসিপ জার্নাল তারা তৈরি করেন ক্যাশ রিসিপ জার্নাল কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আমরা আজকের ক্লাস থেকে শিখব ক্যাশ রিসিপ জার্নাল তৈরি করতে হলে একটা ঘর করতে হবে আমাদের সবাই খাতা কলম নিয়ে নেন আর প্রশ্ন আমি দেখাই দিব প্রশ্ন দেখে দেখে বলবেন আপনার প্রবলেম তিন করতেছেন না এই একটা দেখা দিলে সবগুলো পাবেন এবং কত লোক সহজ অঙ্ক সাররা কত সহজ নাম্বার গুলা দেয় কিন্তু আপনার প্র্যাকটিস করেন না বা করেন নাই নিয়মিত এই জন্য সমস্যাটা ডেট অ্যাকাউন্ট টাইটেলস রেফারেন্স তারপরে হলো ক্যাশ তারপরে হলো সেলস এরপরে হলো অ্যাকাউন্ট রিসিভাবল এরপরে ঘর নাম হলো আপনার সেলস ডিসকাউন্ট আপনি বলবেন স্যার এই ঘর গুলো তোমার কষ্ট রাখতে পারি না প্রথম সিস্টেম হলো প্রশ্নে এই জায়গায় ঘর গুলো দেওয়া আছে কোন কোন ঘর হবে তারা লিখে দিস কোন কোন ঘর হলে কোনগুলা ডেবিট কোনগুলা ক্রেডিট সেগুলো লিখে দিস আর দ্বিতীয় কথা হলো করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে আর তিন নাম্বার কথা হলো এটা কি বেসিক দিয়ে যদি বুঝতে চান এটা কি অঙ্ক করতেছি আমরা ক্যাশ রিসিভ শব্দের অর্থ কি নগদ প্রাপ্তি নগদ পাওয়া নগদ পাওয়া যায় কিভাবে যদি আপনি এটা ডেবিট হবে এটা ডেবিট হবে আর এটা ক্রেডিট এটা ক্রেডিট ক্রেডিট এটা ডেবিট এটা ক্রেডিট এই ছক শিখে ফেলবেন আপনি ভয় পেন না কারণ দুই একটা অঙ্ক করলে ছক মুখস্ত হবে নগদ পাওয়া যায় কেন মানুষকে মানুষের কাছে বিক্রি করলে টাকা পাওয়া যেতে পারে দেনাদার বাকিতে বিক্রি করছিলেন দুই চার দিন পরে টাকা দিছে এইভাবে পাওয়া যেতে পারে আধার অ্যাকাউন্ট অন্য অন্য কারণে টাকা পাওয়া যেতে পারে এইসব কারণে টাকা পাওয়া যেতে পারে এই কারণগুলো এখানে লিখছি 
এখন এইগুলার নাম গুলা যদি আপনার মনে না থাকে ইংরেজিতে যদি ভিত্তি থাকে এই শীটের একটা অংশে ইংরেজি টু বাংলা যে হিসাব গুলো পরীক্ষায় আসে ধরেন হাজার হাজার হিসাব আছে যে সবগুলো তো পরীক্ষায় আসে না যেগুলো আসে ওটা বাংলা ইংরেজি পড়া আছে দেখে নিবেন হ্যাঁ অঙ্কটা করি আমরা একটা ছোট বাচ্চার যে অঙ্ক দেখা দেওয়া যায় ফাইভ এর সেও পারবে এতটুকু সহজ বলতেছে ক্যাশ সেলস টোটাল পাঁচ লক্ষ পাঁচ হাজার আটশো কস্ট চৌত্রিশশো আশি নগদে বিক্রয় পাঁচ হাজার আটশো যা এই মালগুলা বিক্রি এইগুলো কিনে আনছি আমরা কিনতে টাকা লাগছে চৌত্রিশশো আশি টাকা এরকম যদি দেওয়া থাকে নগদে বিক্রি করে যদি দেওয়া থাকে আমি আপনাদের বেসিকও বলবো শর্টকাটও বলবো আর কি আপনাকে অনার্স লেভেল এর ছাত্রদের মতো পড়াবো আবার ক্লাস ফাইভ এর বাচ্চার মতো পড়াবো কিভাবে দেখেন এখানে তারিখটা লিখবেন লিখে মাল বিক্রি করছেন তো পাঁচ হাজার আটশো টাকা পাইছেন পাইলে এখানে নগদ টাকা পাইলে এখানে লিখবেন তার কাছ থেকে পাইছেন মাল বিক্রি করে টাকা পাইছেন লেখা ছিল সেলস তাহলে সেলস এর ঘরে লিখবেন কত টাকা খরচ পড়লো খরচ পড়লো আর চৌত্রিশশো আশি টাকা চৌত্রিশশো আশি ক্লাসটা করার পর আর কিছু ট্রিক্স বলবো তাহলে মাল বিক্রি করলে কোথায় কোথায় লাগতো মাল বিক্রি করলে টাকা পাওয়া যায় কেন টাকা পাইছেন বিক্রি করে বিক্রয় করে লিখলাম আর খরচ কত বললো চৌত্রিশশো আশি টাকা এখানে শেষ এখন যারা দুর্বল স্টুডেন্ট তারা নোট করেন বাংলায় লেখেন এই অঙ্কের ক্ষেত্রে যে কোনো কথা বললে এই ঘরে লিখতে হবে ক্যাশের ঘরে লিখতে হবে যে কোনো জায়গায় বলবে এই ক্যাশের ঘরে লিখবেন আর এই টাকাটা যার জন্য পাওয়া গেছে যেমন সেলস এর জন্য যদি পাওয়া যায় সেলস এর ঘরে লিখবেন অ্যাকাউন্টিসিপালের জন্য পাওয়া যায় অ্যাকাউন্টিসিপালের ঘরে লিখবেন আদার কোনো যে কারণে লেখা যায় এখানে লিখবেন যেহেতু প্রশ্নে সেলস লেখা ছিল সেলস এর নিচে লিখছি এরপর এ চেক আপনাদের সব কথা শুনবো চেক বক্সে আমি আমার পড়ানোর সিস্টেমটা বলি শুনবো আপনাদের কথা শোনার টাইম দিব এ চেক ফর টাকা ছয় হাজার তিন ছয় ফ্রম আমরা চেক পাইছি চেক যদি পেয়ে থাকি কার কাছ থেকে পাইছি দেনাদারের কাছ থেকে পাইছি অন্য কোম্পানির কাছ থেকে পাইছি এবং কত টাকা চেক ছিল ছয় টাকা টার্ম শর্ত ছিল কিছু টার্ম না দেখলো এখানে দুইটা জিনিস খেয়াল করবেন চেকে কয় টাকা আছে ছয় হাজার এবং মোট কত টাকা আছে এটা অর্থ হলো ছয় টাকা আপনি পাইতেন আজকে আপনাকে চেক দিছিল ছয় হাজার সত্তর টাকা বাকি টাকাটা দিবে না না দেওয়ার কারণ হলো বাটটা ওই যে লেখা আছে শর্ত দেওয়া আছে এখানে একটা শর্ত আছে দশ দিনে টাকা দিতে পারলে দুই পার্সেন্ট বাটটা তিরিশ দিনে টাকা দিতেই হবে এরকম যদি দেওয়া থাকে চেক পাইলেন তাহলে কিভাবে করবেন চেক পাইছেন হলো ছয় হাজার তিনশো টাকা তারিখ দিবেন এখানে ছয় হাজার তিনশো সত্তর টাকা ওই লোক এর কাছে পাইতেন হলো ছয় হাজার পাঁচশো এই আর যেই লোকের কাছ থেকে কিনছেন ওই লোকের নাম এক্স ওয়াই জেড যা লেখা আছে তাই লিখবেন আবার বুঝাইতেছি যখন আপনি এরকম কোনো কারণে চেক পাবেন বা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা পাবেন তখন কোন ঘরে যাবে এই নগদের ঘরে তো যাবে আর এই অ্যাকাউন্টের ঘরে যাবে আর দুইটা তফাত এখানে লিখতে হবে সোজা কথা এরকম আরো একটা করি এন এডিশনাল ইনভেস্টমেন্ট অতিরিক্ত মূলধন দেওয়া হলো পাঁচ হাজার ইন ক্যাশ ইজ মেড ইন দা বিজনেস বাই ক্যাশের ঘরে সবসময় বসবে এই পাঁচ হাজার টাকা মাধ্যমে আসে নাই এখানে না এখানে 
বুঝার ব্যবস্থা কি যদি কোন মানুষের নাম লেখা থাকে তাহলে এখানে যদি কোন সেলস শব্দ লেখা থাকে এখানে সেলস আর মানুষের কথা যদি না লেখা থাকে তাহলে এই ঘরে লিখতে হবে বুঝা গেছে দেখেন এই নিয়মটা ফলো করলে সবগুলো পারবে ক্যাশ সেলস নগদে বিক্রয় বারো হাজার পাঁচশো উনিশ টাকা খরচ পড়ছে সাত হাজার পাঁচশো এগারো টাকা অনেকেই বুঝে গেছেন কি করতে হবে প্রথমবার যা কোর্স পড়ছিলাম তারিখ হলো আমাদের দশ তারিখ এখানে কিছু লেখার দরকার নাই এই ঘরে টাকা লেখা বাধ্যতামূলক বারো হাজার পাঁচশো উনিশ এই বারো হাজার পাঁচশো উনিশ না এই ঘরে বসবে কারণ এটা একা না এই ঘরে বসবে কোন ঘরে বসবে সেলস শব্দ লেখা আছে তাহলে এই ঘরে বসবে আর কষ্ট একটা শব্দ দেওয়া ছিল কষ্টের টাকাটা আমরা সরাসরি এই ঘরে বসায় দিব তাহলে সহজ জিনিস না সেলস বললে এই ঘরে লিখবো আর এই ঘরে লিখবো কোন চেক পাইলে এই ঘরে আর এই ঘরে লিখবো আর বাকি এই দুইটা বাদ দিয়ে বাকি যা আসবে সব এখানে আর এখানে লিখবো আর এই ঘরটা কিভাবে হয় এই দুই ঘরের তফাটটা এখানে হয় শেষ হিসাব কষ্ট দেওয়া থাকলে এই ঘরে হয় তার মানে ছয়টা ঘরের আমি ব্যাখ্যা দিয়ে দিলাম আচ্ছা পরের অঙ্কে যাই পরের এন্ট্রিতে বলতেছে এই চেক ওই যে এক চেক এর কথা বলছে এই যে একটু আগে চেক এর কথা বলছিল ছয় হাজার তিনশো সত্তর পাঁচ তারিখে পাঁচ তারিখে যা বলছে বারো তারিখে তাই বলছে সাত হাজার দুইশো পঁচাত্তর আর একটা বলছে সাত হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা এত কিছু না পড়লে সরাসরি কাজে চলে গেলাম বারো তারিখ বারো তারিখ সাত হাজার দুইশো পঁচাত্তর সাত হাজার পাঁচশো পাঁচ তারিখের হুবু বারো তারিখ দুইটা তফাত এখানে লিখে ফেললাম প্রশ্ন করব না এরপর থেকে আমরা দেখেন কি সিস্টেম করি অ্যাকাউন্ট কাস্টমার প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই আমার সাতশো টাকা এখানে বসাবো আর এখানে বসাবো প্রশ্ন করার দরকার নেই একটা ছিল বারো তারিখ আর একটু বারো তারিখের নাম হলো घरे कैशर घरे नजार हलो কষ্টের ঘরে এই অঙ্কগুলোর আরো আস্তে আস্তে ব্যাখ্যা আরো বিশদ ব্যাখ্যা সহযোগী করতে চান সব ক্লাস করতে হবে সব ক্লাসের ভিডিও কোথায় আছে আপনার দুই জায়গায় আছে একটা হলো ফেসবুকে আছে ভর্তিকৃত স্টুডেন্টরা যেখানে থাকে ওইখানে আছে সবগুলা ভিডিও যেগুলো দেখে আপনি তিরিশ টোটাল তিরিশ চল্লিশ ঘন্টা যদি সময় দেন এই ক্লাস পাওয়ার সুযোগ আছে ভিডিও দেখে দেখে পড়া আর দুই নাম্বার ইউটিউবে আপনি ফিফটি থেকে সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট ভিডিও পেয়ে যাবেন একটু খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে ইউটিউবে ভিডিও দেখলে আর কি প্রশ্ন করতে পারবেন না যেমন এই অঙ্কটা শেষ হলে আপনারা কথা বলতে পারতেছেন যারা পেইড ক্লাস করেন ফ্রি ক্লাসের ছাত্রদের এটা কথা বলতে পারবে না এরপর আমরা বাইশ তারিখে চলে যাচ্ছি চেকের কথা বলছে চেকের কথা বললে এই টাকাটা অ্যাকাউন্ট রিসিবলের ঘরে হবে আর ক্যাশের ঘরে হবে ঘরে এবং ক্যাশের ঘরে এই টাকা গুলো হবে এই দুইটা তফাত বাটটার ঘরে হবে বাইশ তারিখ লোকে অ্যাকাউন্টের নাম যেটা আছে সেটা লিখলাম সত্তর হাজার পাঁচ হাজার আটশো আশি আর এই জায়গায় হইতেছে ছয় হাজার দুইটা তফাতটা এই জায়গায় একশো বিশ বাইশ তারিখের পরে আমাদের দুইটা কথা বলা আছে ক্যাশ সেলস এটা করার প্রয়োজন নাই উনত্রিশ তারিখ ক্যাশ সেলস সত্তর হাজার ছয়শো ষাট দশ হাজার পাঁচশো ছিয়ানব্বই সতেরো হাজার ক্যাশ সেলস সতেরো হাজার ছয়শো ষাট ক্যাশ সেলস মানে এই ঘরে 
এক কথায় বারবার বোরিং অঙ্ক ক্যাশ সেলস বলছে যে চারটা একই কাজ করলাম এখানে আর এখানে দিলাম আবার অ্যাকাউন্ট সিম্বল বললে এখানে আর এখানে দিলাম আর তফাটটা এখানে লিখে দিলাম এরপর ক্যাশ অফ টু হান্ড্রেড রিসিভ অন ইন্টারেস্ট আর্ন ফর জুলাই দুইশো টাকা আমি সুদ পাইছি সুদ পাইলে তো এই দুইটা ঘরে বসবে না এই ঘরে বসবে ইন্টারেস্ট দুইশো আর এটা দুইশো অঙ্কটা যদি যারা লাইভে জুমে যাই আসেন যেখানে আসেন অঙ্কটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে একটু সারা দেন সারা কিভাবে দিবেন ওকে 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 কিছু লিখবেন দান ওকে বা এই যুগ ফলটাও লিখে দিতে পারেন যে কত টাকা যুগ হয়েছে এটা আপনার জন্য রাখে আপনার তো অলস হয়ে গেছেন কোন কাজ করেন না আমি সব করে দিলাম এই যুগ গুলো আপনার নামাবেন এটা আপনাদের কাজ বাসা বসে এই যুগ গুলো নামাবেন অনেকে ভাবতে পারে যে স্যার মনে হয় একেবারে সহজ দেখে একটা অঙ্ক করাইলো না রে ভাই আপনি আপনার বইটা নেন নিয়ে আপনার ইউনিভার্সিটি কোয়েশন বের করেন দেখবেন এই বছর যদি ক্যাশ রিসি পয়সা থাকে আর কি দুই হাজার একুশ সালে যদি দুই হাজার আমি একটা ট্রিক্স বলে দিচ্ছি এখন দুই হাজার একুশ সালে যদি ক্যাশ রিসিপ আসে বাইশ সালে ক্যাশ পেমেন্ট আসবে এক বছর পর পর আসে যেমন যদি আপনি দেখবেন কোন না কোন সালে গত পাঁচ বছর দশ বছর মধ্যে একবার কয়েকবার এই ক্যাশ রিস জানাল আসছে কয়েকবার এখন এই এক অঙ্ক দিয়ে সবগুলো কিভাবে শিখা যায় ক্যাশ পেমেন্ট জানাল থাকতে পারে টাকা যাওয়ারটা তাহলে এই দুইটা ঘর পিছনে হয়ে যাবে আর এই চারটাই সামনে চলে আসবে তখন ক্যাশের ঘরে বসবে এই ঘরে ঘরে বসবে আপনার যদি সামান্যতম বেসিক থাকে এই ক্লাসের আলোকে এই চ্যাপ্টারের একশো পার্সেন্ট অঙ্ক পারবেন তাও যদি না পারেন ভিডিও তো আছে এই চ্যাপ্টারের সব অঙ্কের দেখে নিলেন এবং আপনাদের আরো কথা বলে দিই আপনাদের যারা দুর্বল তার এই অঙ্ক করার পরে সলভ ক্লাস হয় সলভ ক্লাসে আপনি কথা বলতে পারবেন অঙ্ক বুঝিয়ে দিলাম এই চ্যাপ্টারের যে কোনো সমস্যা আগামী দিনে বলতে পারবেন টেনশনের কোনো কারণ নেই এখন আপনাদের কোনো যদি কোয়েশন থাকে অঙ্ক নিয়ে বলতে পারেন যে স্যার এই অঙ্কটা ছাড়াও অন্য কোন অঙ্ক নিয়ে যদি কোনো কোয়েশন থাকে হাত উঠাইতে হবে হাত উঠাইলে আমি কথা বলার সুযোগ দিব তখন আপনি কথা বলতে পারবেন আর আজকে যেহেতু প্রথম এমন অনেকে হয়তো অঙ্ক দেখে রাখতে পারেন নাই সমস্যা নেই আপনি পরবর্তী ক্লাসগুলো করতে পারবেন এখন ভর্তিকৃত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দুই চারটা কথা বলে ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি এবং আপনাদের প্রশ্ন নিব যদি আপনাদের প্রশ্ন থাকে কথাবার্তা থাকলে কথা বলতে পারবেন প্রশ্ন করার সিস্টেমটা একটু বলে দিচ্ছি যে একজন ওনার কথা বলতে চাচ্ছে ওনার কথাটা শুনে আমি সিস্টেম গুলো বলি হ্যাঁ বলেন কি জানতে চাচ্ছেন ম্যাক্সিমাম <laughs> এখন আপনাদের এই ক্লাসের সিস্টেমটা বলে দিই হ্যাঁ ক্লাসের সিস্টেমটা বলতে হইলে আমি দুইটা দুই ভাবে পড়াই আর কি ধরেন এখানে একটা বাস বা দুইটা বাস দুইটা বাসে এই আপনার ইয়ে যাচ্ছে ঢাকার দিকে যাচ্ছে হ্যাঁ দুইটা বাসে আমি হ্যাঁ এখন যারা পনেরো টাকা দিয়ে টিকিট করবেন তারা এসি বাসে ঢাকায় পৌঁছাবেন এটা ঢাকা এটাতেও এক হাজার টাকা দিয়েও ঢাকা পৌঁছাবেন দুইটা দিয়েও কিন্তু ঢাকা পৌঁছে দিচ্ছেন এটার সংখ্যা কিন্তু বেশি মানুষ এইটাতে ধরেন যদি একশো জন থাকে নব্বই জন এখানে যাবে টেন পারসেন্ট হয়তো এটাতে যাবে 
তারাই পৌঁছাইতেছে না সবাই পৌঁছাইতেছে তারাও পৌঁছাইতেছে তারাও পৌঁছাইতেছে তারা উল্টা কিছু মানুষ আছে ভালোভাবে পৌঁছাইতেছে জানলা জানলা খুলে আরামে আসতেছে আমার এখানে দুইটা বেচ একটা হলো স্পেশাল বেচ आर्थिक समस्या तीन तर तो क्लस तीन दिन जेको सर गप्ताह तीन दिन क्लस सप्ताह तीन दिन तेतु मन छोड़ते मानस पागल बना प्रश्न कर छेषन दीबेंट रेगुलर बेचे क्लस आगामी रविवार रात साढ़े भलोबाइल